गुड मॉर्निंग मैं मतलब ये जो सेशन है हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ जो सवाल हम लोगों को लगते हैं इस पूरे जर्नी के बारे में ज़रूरी है उनसे शुरू करेंगे आ, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप लोगों के दिमाग में भी होंगे या भी उनसे जूझ रहे होंगे कई सवाल आपके दिमाग में रह जाएंगे वो हम चाहेंगे कि जो पे अभी लोग पिछले पाँच दस साल से इस काम में जुड़े हैं वो उन सवालों को रखें ताकि उसके ऊपर हम और फिर बातचीत कर सकें तो बट वैसे क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों से युगों से एक्चुअली इस काम में जुड़े हैं तो उन सब का अनुभव है और उनके उसके तीन प्रतिनिधि के रूप में हम शोध यहाँ पे हैं तो हमारी मतलब इच्छा होगी कि जो लोग नए हैं अभी जो काम कर रहे हैं जो इस काम को आगे ले जाएंगे उनके दिमाग में क्या प्रश्न है उनके दिमाग में क्या दिक्कत है उस पर हम ज़्यादा बाद में फोकस करेंगे तो मैं शुरू करूंगा विजय से मतलब विजय 1970 के दशक से एक तरह से इस पूरे सेक्टर के पाइनियर के रूप में मैं इनको जानता हूं समझता हूं सो आई विल स्टार्ट विद हिम तो एक मुश्किल काम दे रहा हूं मैं उनको कि जब ये आए थे तो जो आज का जो शब्दावली है जो वॉल्टियर स्वयं और जो एक जो इन्होंने प्रदान शुरू किया था तो मैं इनसे समझना चाहूँगा कि वो क्या यात्रा थी और उस यात्रा में जो भी इन्होंने मतलब आपने देखा कि एक एक संस्था बनाई फिर एक और बनाई फिर एक और बनाई और कई तरह से इन्होंने इस पूरे सेक्टर में काम किया है तो ये थोड़ा सा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में और थोड़ा सा इस सेक्टर के विकास के बारे में हमें बताएं हिंदी में बात करूं तो सही है ना अधिकतर लोग एनी बडी हु डरस्टैंड हिंदी ओके वंस इन वायल ऑफ कोर्स यस ठीक है तो <coughs> हार्डी ने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज यू आस्क समबडी यू नियरिंग सेवेंटी टू स्टार्ट रिकॉलिंग देर लाइफ हिस्ट्री You will have to be here till tomorrow. लेकिन मैं लेकिन वो नहीं करूँगा और to the extent करूँगा it's mainly to draw lessons from that journey. So ताकि हम लोग जो आप I can see आप में से अधिकतर लोग thirties में हैं शायद या early forties में you have a long journey तो it may be of some use to you uh <clears throat> jisko hum log civil society sector bolte hain voluntary sector ngo sector alag alag shabd hain i prefer to use civil society uh agar aap soche human civilization ke bare mein to it indeed it is the first sector it's not the third sector सबसे पहले इंडिविजुअल इज बॉर्न इन अ फैमिली परिवार में और परिवार जो है फिर एक बड़ी बड़े परिवार का जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता है फिर उसका एक अपना कुंबा होता है दे इज अ क्लैन और लार्जर फैमिली ट्राइब एंड इवेंचुअली एज द नीड टू एक्सचेंज थिंग्स बियॉन्ड वॉट यू कुड प्रोड्यूस योर सेल्फ वंस दैट हैपन उसके कारण मार्केट इंस्टीट्यूशन बननी शुरू हुई सो दैट द एक्सचेंज कैन हैपन इन एन ऑर्डरली फैशन सो दैट्स हाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ द मार्केट चाहे वो हाट बाजार समिति हो या चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो दीज आर ऑल मार्केट इंस्टीट्यूशन बिकॉज देर प्राइमरी फंक्शन इज to facilitate orderly transactions economic transactions and so that they can remain sustainable unka logic ye hota hai that every transaction or every set of transactions must generate a profit taki wo surplus jo hai usse unka bhi kaam chale aur wo continuously wo service provide kare jabki jo civil society institutions hain उनका ये लॉजिक नहीं है कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट जनरेट ए प्रॉफिट जब पेरेंट्स या एक मदर जब अपने बच्चे को 
पालती है तो वो ये सोच के नहीं करती है कि ये बड़ा हो के मेरे लिए कमाएगा या जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरी सेवा करेगा वो थोड़ी इच्छा होती है लेकिन दैट इज नॉट इट्स नॉट एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन यू नो और उसके बाद सोसाइटी जो और कॉम्प्लेक्स हुई और एक दूसरे के विरुद्ध कभी कभी लड़ाइया या हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना और दूसरों को खदेड़ना इसके लिए आर्मीज बनी और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट बननी शुरू हुई सो so, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा हावी है हमारे ऊपर इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट दे एक्चुअली केम थर्ड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन और ये हमें समझना चाहिए बीसवीं सदी में क्या हो गया सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल पीछे रख दिया गया दे बिकेम द थर्ड सेक्टर और बीसवीं सदी जो अगर आप देखें तो इट्स वॉज अ कुश्ती बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द मार्केट पहले 50-60 साल इट वॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट विच डोमिनेटेड चाहे वो रशिया में तो 1917 में जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई उसके बाद द होल नेशन बिकेम स्टेट ओन लेकिन अगर आप वेस्टर्न नेशन को भी देखें तो पर्टिकुलरली आफ्टर द डिप्रेशन नाइनटीन थर्टीज के बाद जब किन्जियन इकोनॉमिक्स जब उसकी फाउंडेशन बनी तो द रोल ऑफ स्टेट बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोथ इन यूरोपियन एज वेल एज इन अमेरिकन इकोनॉमिक्स क्योंकि केवल स्टेट के पास ही इतनी रिसोर्सेस रही कि वो एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी को फिर से उबार सके विच वॉज द किन्जन थियरी और उसका नतीजा ये रहा कि जब हम 1950 तक पहुंचे तो द स्टेट वॉज एक्चुअली द डोमिनेट इंस्टीट्यूशन फर्क इतना था कि वेस्टर्न साइड में देवर कॉल्ड वेलफेयर स्टेट और कम्युनिस्ट में इट वॉज द स्टेट विच वॉज ओनिंग ऑल मीन द प्रोडक्शन बाद में चीन भी उसी दिशा में गया लेकिन 1970 सौ के बाद स्टेट का असर जो है धीरे धीरे कम शुरू हुआ सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में और फिर यहां तक कि चाइना प्रिटी मच एडॉप्टेड मार्केट इकोनॉमी हालांकि इट रिमेन कम्युनिस्ट जब दिंग आए थे नाइनटीन सेवेंटी में और रशिया ब्रेकडाउन हो गया बाय द एंड ऑफ नाइनटीन एटीज एटीज तो जब तक 20वीं सदी खत्म हुई मार्केट इंस्टीट्यूशंस बिकेम डोमिनेंट और उसका असर इंडिया में भी हमने देखा जिसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं 1991, 92। ये मैं आपको हिस्टोरिकल ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हम लोग मुझे मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने जो डे टू डे भूमिका है उसमें आप एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल हैं और ये सब का उस, उसका क्या तात्पर्य है तात्पर्य ये कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी भूमिका क्या है इसको एक बड़े कैनवस पे अगर हम समझ लें तो हमारी काम की आ, की जो आ, समझ और पहुंच दोनों बढ़ सकती है तो लेकिन इंटरेस्टिंगली 20वीं सदी के आखिर में जब मार्केट इंस्टीट्यूशंस बहुत डोमिनेट हो गई और एक आदमी था फुकुयामा ही रोड अ बुक कॉल्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री उनका ये थीसिस था कि हेगल ने बोला था कि हिस्ट्री इज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस और लेकिन अब वो प्रोसेस खत्म हो गई क्योंकि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी इज द फाइनल इट्स द एंड ऑफ हिस्ट्री तो फुकुयामा ने किताब शायद उन्नीस सौ तिरानवे में लिखी थी और उसके ठीक पंद्रह साल बाद दो हजार आठ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिटी बैंक ए आई जी डॉयचे बैंक 
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ए बी एन एमरो जितने भी बड़े 20-25 बैंक थे सब भागे किसके पास मदर गवर्नमेंट हमें बचाओ सो अगेन द स्टेट स्टार्टेड बिकमिंग डोमिनेट फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन एंड देन इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स तो ये जो बहुत बड़ा द्वंद चल रहा है ये खत्म नहीं होगा टिल देर इज अ थर्ड फोर्स और द फर्स्ट फोर्स बिकम्स द मेजर फोर्स द बैलेंसिंग फोर्स और वो है सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन तो इसलिए आज की तारीख में हम जहां भी हों ठीक है हो सकता है हम वहां हों लेकिन हमें अपनी भूमिका समझनी चाहिए किरण जी प्रीवियस सेशन में बोल रही थी कि एजुकेशन सेक्टर जो है एजुकेशन में पब्लिक सेक्टर का बहुत महत्व रहेगा और इसमें प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर का क्या रोल रहेगा वो हमें सोचना है और उसको होना भी चाहिए लेकिन उसको एक तरह से स्टेट का जो डोमिनेंट रोल है वो हमें मानना ही होगा ये बात सही है डोमिनेंट रोल एज ए प्रोवाइडर यस लेकिन शुड इट बी द डोमिनेंट रोल एज द थिंकर द डिजाइनर द रेगुलेटर देखिए पूरे जो हमने इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाया है उसमें टैक्सेशन पावर सिर्फ स्टेट को दी गई है इसलिए रिसोर्सेज तो सारे स्टेट के पास एक्यूमुलेट होती हैं तो जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज एक्यूमुलेट विद द स्टेट डज नॉट मीन दैट वी हैव आल्सो सेट कि आप ही हमारे लिए सोचिए आप ही हमें सब कुछ करके दीजिए और आप ही क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ to ascribe to the state all roles the state is basically a munim it is collecting the resources from all of us because it has to be done in a orderly manner but the state should not be the arbiter of every policy every uh, uh, you know solution for solving society's problem that is incorrect aur uske karan ye ho gaya hai ki not only in india world over we become too dependent on the state तो सिविल सोसाइटी का जो जो रोल है वो मैं शुरुआत से जब मैं 1970 में इकहत्तर में सबसे पहले मैं आईआईटी फर्स्ट ईयर में था तो एनजीओ के बारे में सुनने को मिला और उस उस समय अधिकतर गांधीन सर्वोदय संस्थाएं होती थी या कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी सत्तर के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ न्यू जनरेशन के लोग आए बंकर रॉय तिलोनिया में आए दोनों रॉय शाडोल में गए विदूषक कारखाना बनाए अनिल सतगोपाल जी और उनके साथी किशोर भारती होशंगाबाद में आए हम सब लोग वहीं हार्डी और मैं तो वहीं मिले थे इन द सेवेंटीज समर प्रोग्राम में और धीरे धीरे इस तरह जो एक एन सेक्टर में भी तीन स्ट्रीम हो गए Uh, और इनको मैंने आठ दस साल देखा पहले आईआईटी में पढ़ रहा था फिर नौकरी की चार साल उसके बाद आईआईएम में पढ़ा मैं संपर्क में रहा एनजीओ के साथ और मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आ, कुछ तकनीकी जानकारी कुछ मैनेजमेंट कुछ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अगर ज्यादा हो तो काम और बहुत अच्छा हो सकता है तो इसलिए प्रधान नाम की संस्था बनाई थी प्रधान का जो लॉन्ग नेम है इट्स एक्चुअली प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन और शुरुआत में हमारी सोच थी कि डेवलपमेंट एक्शन तो आप लोग कर रहे हैं आप भाई जी लोग हम आपको प्रोफेशनली असिस्ट करेंगे खैर कुछ सालों में हम लोग खुद भी डेवलपमेंट एक्शन में डायरेक्टली लग गए और प्रधान में बहुत सारा कम्युनिटीज के साथ काम किया और मैं करीब दस साल प्रधान में था पांच साल आई वॉज फाउंडर इन दी हो पांच साल में थी और उस बीच में अधिकतर हम लोगों ने आजीविका के ऊपर काम किया हाडी और आप जानते हैं उस समय तो आप होशंगाबाद में थे हम लोग केसला में थे हम कितनी मेहनत करते थे बैंकों से कि भाई पैसा दे दो आपका तो मैंडेट है आई प्रोग्राम के अंदर गरीब को लोन देना और बाकी सब काम हम कर रहे हैं 
ट्रेनिंग हम दे रहे हैं मार्केट लिंकेजेस इनपुट लिंकेजेस सब कुछ सिर्फ पूंजी आप दीजिए लेकिन अगर सौ लोग की एप्लीकेशन जाती थी तो दो तीन चार कभी सैंक्शन होते थे हमें आईडीबीआई और आईसीआई से बॉम्बे के ऑफिस से ग्रांट के माध्यम से प्रदान में पैसा मिल जाता था लेकिन जो सरकारी जो बैंक थे जिनको ये मैंडेट था ये गरीब लोगों को लोन देना है वहां से लोन्स निकलवाना बहुत मुश्किल था तो दस साल काम करने के बाद मुझे लगा कि काम तो बहुत अच्छा है आई लव द वर्क आई स्टिल लव द वर्क दैट प्रधान डज लेकिन ये ग्रांट लेके काम करना और उसके ऊपर निर्भर रहना मुझे लगा के नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि हमें गरीबों के लिए एक बैंक डेडिकेटेड बैंक बनाना चाहिए तब तक इलेवन ने सेवा बैंक बना रखा था बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक भी शुरू हो गया था मैं उन सब से मिलने गया देखने गया और आई टुक द व्यू के एक बैंक बनाना चाहिए और फिर उसकी उसमें तीन चार साल फिजिबिलिटी स्टडी में काम करने के बाद बेसिक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया और उसके बाद थियोरी ये था कि हम कैपिटल मार्केट से डील करके करोड़ों में सौ ही नहीं हजारों करोड़ों में गरीबों के लिए आजीविका के लिए पैसा लाएंगे और उसका सुचारू रूप से इस्तेमाल करेंगे और उस उसको फिर वापस करेंगे इट बिकम्स अ मशीन एंड दैट्स व्हाट वी वर एबल टू डू टू सम एक्सटेंट लेकिन फिर दूसरी एक सीख और समझ में आई कि केवल पूंजी ही आजीविका का कंस्टेंट नहीं है स्किल्स एंड एबिलिटी तो खैर पहले ही सब लोगों को मालूम था लेकिन देर इज समथिंग नोन एज अ पोलिटिकल इकोनॉमी दैट सराउंड यू पोलिटिकल इकोनॉमी क्या है ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है माई ओन रिगरस डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी इज द पैटर्न ऑफ कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस चाहे वो रिसोर्सेस फिजिकल हों लैंड वाटर ट्रीज फॉरेस्ट या वो इंटेंजिबल रिसोर्सेस हों कैपिटल नॉलेज इंस्टीट्यूशन इन सब के ऊपर किसी ना किसी का कंट्रोल है किसी तबके का कंट्रोल है ये जो पैटर्न है उसको प्रिवेलिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है तो आप आजीविका का काम आप छोटा मोटा कर सकते हैं लेकिन अगर वो इतना हो गया कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है तो वो सिस्टम आपके ऊपर हावी हो जाएगा और ये एक जगह नहीं बहुत जगह मैंने देखा तो आप ये काम करते करते अब तक 25 साल हो गए हैं मतलब अपनी कहानी में मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे लगा कि इट्स नॉट इनफ टू वर्क ओनली विद कैपिटल मार्केट्स और ओनली विद पोअर कम्युनिटीज हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी डील करना पड़ेगा और उसके लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डील करना पड़ेगा नॉट नेसेसरीली कि हम खुद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के हम इलेक्शन में कूद जाएं लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो लोगों के मुद्दे हैं उसके बारे में उनको आवाज देना पड़ेगा और कुछ उनको कंक्रीट सॉल्यूशन देने पड़ेंगे तो एक तरह से वो काम अभी भी जारी है और नॉट विद ग्रेट सक्सेस आप सबको मालूम है देश की राजनीति का क्या हाल है लेकिन सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल ये है कि हम चाहे छोटी स्केल पे ही काम करें इवन इफ यू वर्क एट ए टाइनी स्केल वी आर लाइक द आंगनवाड़ीज ऑफ डेमोक्रेसी ये देश जो है लोकतंत्र जनतंत्र सीख ही नहीं सकता है जब तक कि हर मोहल्ले में हर छोटे समुदाय में लोकतांत्रिक ना हो और उसके लिए जो एनजीओ हैं सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन हैं उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खुद वो जिस तरह खुद काम करती हैं और जिन लोगों के साथ काम करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किरण जी ने अपनी टॉक में वो वो भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के आ, के बारे में भी एजुकेशन को जरूर आ, 
कवर करना चाहिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं दे आर नॉट जस्ट अ सेट ऑफ थेरी इट्स नॉट आई मीन इट्स नाइस दैट पीपल आर नाउ रीडिंग द प्रियम्बल एंड रिसाइटिंग इट एंड ऑल दैट लेकिन उस उसकी पहली लाइन को अगर हम सोचें यू नो गिव टू आर सेल जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी अगर आप थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़े हैं तो दीज आर म्यूचुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी वैल्यूज इफ यू मैक्सिमाइज इक्वालिटी यू विल मिनिमाइज लिबर्टी इफ यू मिनिमाइज इफ यू मैक्सिमाइज लिबर्टी यू विल मिनिमाइज इक्वालिटी और दुनिया का इतिहास ये रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है फिटर्निटी That's the third force. Physics में हमें मालूम है कि no system, no two opposing forces can ever establish an equilibrium. Only when there's a third force, that's the lowest level at which you get equilibrium. Triangle of forces जिसको बोलते हैं। तो civil society जो है वो balancing force है। नहीं तो ये markets, market institutions और state institutions जो हैं, humanity को बिल्कुल या स्क्वीज करती रहेंगी या दबाती रहेंगी और हमारा जो जो 20वीं सदी और कोविड तक जो हमारी परिणति हुई वो होती रहेगी तो इसलिए जो जो काम आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं चाहे वो एजुकेशन में कर रहे हो एनवायरनमेंट में कर रहे हो या आजीविका के लिए कर रहे हो या और भी कोई काम है कल्चर ह्यूमन राइट मेनी थिंग्स इट डज नॉट मैटर वॉट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वॉट यूर डूइंग वॉट मैटर इज what are the values you are inculcating for the people with the people and whether you are yourself also living and exemplifying those values aur agar wo ho raha hai to it doesn't matter ki aap india ke 0.1% bachcho ko aapne affect kiya ya nahi kiya kyunki un ideas ka jo influence hai wo mainstream system mein jana zaruri hai i'll end by just saying This one last point कि सरकार की जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं उन सब में अगर आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो दे ऑल स्टार्टेड एज सिविल सोसाइटी इनिशियटिव एजुकेशन में आप देख लीजिए सो मेनी आइडियाज कम वेदर इट इज द आंगनवाड़ी और वेदर इट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर दे वर नॉट स्टेट इंस्टीट्यूशन टू बिगेन विद हेल्थ में देख लीजिए the idea of ashas or the idea of uh, <clears throat> maternal and child health as the key to uh, you know public health ye sab ngo sector mein hua narega ek zamane mein isko food for work ka kaam hota tha aaj se 40 saal pehle 50 saal pehle oxfam aur bread for the world wagera ye sab jo hai ye sab kaam hota tha so many ideas even swachh bharat ka aaj hum baat karte hain lekin sulabh saucharya usse 20 saal pehle as an ngo start hua hai so he, the state's job is to pick up good ideas and replicate them because the state has resources it has legitimacy but it should not be the architect or even the arbiter of how we citizens have to what are our key problems and how we have to solve them that has to be done by us citizens in our own forums and the best forums for that are civil society institutions with that i'll stop and come back thank you well <clears throat> so thank you vijay that uh, i am sure that uh, uh, some of it was in hindi uh, but i don't think the essence uh, would have been missed because uh, it really was summarized at the end by Uh, by vijay and i think some of the details of uh, the uh, the reasons why he went from one to the other uh, is probably left out but i don't think that's so important but the key message i think for us is that uh, <coughs> it is not important uh, how many people we are working with it is not important what is the scale of operation it's not important what sector we are working in but what is important from his perspective is that are we reflecting the values that we we talk about and are we recognizing that we are the uh, actual democracy that uh, the constitution we have promised ourselves to so i think we'll we'll now go to uh, ashish and uh, you know um, you know you have been in one sense uh, the 
beginnings of the environment um, concern in, in the country. That, that is the period when the environment will concern, all, of course, also perhaps across the world. So how, do you, uh, how did you pick up this area and what has been your, same thing, personal journey, journey of the sector, and how do you look at this concern about environment in today's context? And how is it in some sense different from this, you know, the, the Anganwadi is, can we say the same thing about environment in the same, in that sense? So, you know, maybe it'll be good too. Thanks, uh, Hardy, and uh, nice to be able to go after uh, Vijay Bhai because Kafi Kuz ground uh, already covered. Um, so, very quickly on my personal journey, which I don't like talking about much, but uh, in uh, high school, I was very interested in uh, animal rights issues. Mm -hmm. And also growing up in New Delhi, uh, we used to go to the Delhi Ridge Forest, which is the last part of the Aravalis. I think one of the world's largest urban forests and still there. And we were seeing the destruction that was taking place in that forest. So we thought that we are going to enjoy nature, ko, bird watching, etc. But we are also seeing destruction in the forest, so we should raise a voice so that's when uh, we kind of, uh, I think when we were in high school, we went out onto the streets and did some demonstrations. Okay, our teachers were saying that this is a political action, you should not do this for students. Uh, but when we did that, when we campaigned for a year, then the forest was protected and declared. Now there is also a forest. At that time, we thought that we should take sporadically one or this kind of action. That is not good enough. We need to have a more systematic approach to this, which is why Kalpavriksh was formed at that time, late 70s. Or um, usi vakat, uh, and just to correct you a little bit, we did not in any way begin the environmental movement. Actually, environmental movement has been around for a very, very long time, except it's not recognized as an environmental movement. Chipko, uh, late 60s, 90, early 1970s ka jo movement hai, wahan ki mahilaon ka, garwal ki mahilaon ka hai, ya uske pehle 1920s, 30s mein, British uh, forest policy ke khilaaf jo andolan chale the, kumao mein, jiske baare mein Shekhar Pathak wagaira ne likha hai, uh, ya phir usse bhi pehle 300 saal pehle jayen, to Bishnoi ka jo pura andolan hua tha, peed katne ke khilaaf. To, us tarah ki baate hume bhi thoda baut us wakat malum tha, suna tha uske baare mein, so we had a curiosity to learn more about it. So we actually did two long treks in the Chipko area. Aur tab phir ye bhi ehsas hua ki ye khali, uh, it's not just an issue of you know, deforestation should not happen, etc. But the underlying structures which are decisions in the village, the men very often want to sell the forest, uh, the trees, the women don't. It's a very fundamental gender issue. Uh, decisions that are taken in Himalaya ke forest ke mein, wo New Delhi mein liye ja rahe hai, not in the villages where the forests are so important. So, it's a political issue, it's an economic issue. And then in 1982-83, we had a whole journey of Narmada, which was a 50-day journey before the Andolan started. Brought us also this question of what really is development. The government is saying that these 30 people who are going to be in Narmada Ghati, that is development. It is hydroelectricity, irrigation, etc. etc. But when we actually spoke to people, and when we saw the forest, we couldn't speak to the wildlife, but we saw that there was also wildlife. What would be the impact on both the local communities and on the wildlife there? We asked this question to ourselves and to the government saying, is this development? And I think that has kind of something that the civil society, uh, in kind of relating to also what Vijayabhai said, civil society has been raising as a very fundamental question. I think one of its most important roles has been this role, questioning. What is the sort of normal orthodoxy that comes to us from government, from economists, from market uh, mechanism, market institutions? That we are development vikas bol rahe hai, wo sach mein vikas hai ya vinash hai? Or kiska vikas hai aur kiska vinash hai? And when we say kiska vikas aur kiska vinash, it's not just about human beings. It's not just about the fact that most of the electricity is used in rooms like this. Uh, hardly ever actually goes to the people in the villages, including villages right next to a coal mining or a coal fire power station or a nuclear station, but also other species and how we actually are uh, relating to other species who get badly impacted by, you know, big dams or mining or power stations or urbanization, etc. So, this is the vikas, kiska vinash, kon nirnay le raha hai aur 
کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو گھاٹا ہو رہا ہے when you start asking ourselves this question and when civil society begins to ask this question i think we play this very critical role of being an independent voice to my mind that is civil society's most important role ek swatantra awaaz jo sarkar ko bhi sawal puche market ko bhi sawal puche apne aap ko bhi sawal puche because it's not like all civil society is wonderful and anki do sab kuch badhiya chal raha hai and including asking questions in the communities we work in jahan pe gender inequality ho sakti hai casteism ho sakta hai disability ke khilaf inequality ho sakti hai to asking these fundamental questions and being an independent voice to my mind that is one of the most important functions that's what i've learned in these last 40 plus years dusra mere khayal se ek bahut important jab hum logon ne environment pe baat kaam shuru kiya to jaise maine kaha ki chipko ki mahilaon ne hame sikhaya ki wo ek gender issue hai نرمدا میں جب کام شروع کیا تو ہم کو سیکھا ملا کہ یہ ایک اکنامک ایشو بھی ہے کون ڈسیشنز لے رہا ہے پولیٹیکل ایشو ہے سو دی انٹر سیکشنالٹی آف دا ورک وی ڈو انوائرمنٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹریز اینڈ ٹائگرز اٹ از آلسو اے فنڈامنٹل ایشو آف پولیٹیکل اکانومی ان دا وے وجے بائی ڈیفائنڈ اٹ اور پولیٹیکل اکالوجی اور بیسکلی لوکنگ ایٹ دا پروسیس آف ڈیموکریٹک ڈسیشن میکنگ اینڈ دا پروسیس آف اکنامک پلاننگ in a very fundamental way kyunki wo na keval environment ko effect kar raha hai lekin us effect se fir logon pe impact ho raha hai aaj agar hum dekhte hain ki 60 70% of india's population is still directly depend on nature and natural resources for their lives and livelihoods jo adivasi jangal mein rehte hain jo machhware hain jo pastoralists hain jo crafts people hain jo who use nature and natural resources for their basic livelihoods and lives i would say um when the environment is destroyed their livelihoods are destroyed that connection is something that we realized long back but unfortunately still not realized in policy making so you still have a government which says yeah, yeah environment is important but you know we first need development are ye do separate cheeze hai hi nahi you cannot think of it's like, it's like saying uh yeah yeah we need uh, air but oxygen is not important or oxygen ke liye baad mein hum sochenge it's as fundamental as that and so for us this the the crucial learning of intersectionality of the fact that you know i mean if you look at this panel there's no gender diversity uh but gender as being a very crucial element caste uh, and casteism as being a crucial element ye sab cheeze jo hai jab hum saath dekhte hain pichle kuch saalon mein jo hum vikalp ki baat kar rahe hain so also saying that while we do this questioning फंडामेंटल सवाल हम पूछते हैं सरकार की पॉलिसीज के बारे में पूछते हैं मार्केट की पॉलिसीज के बारे में या मार्केट जो प्रोसेस करता है उसके बारे में पूछते हैं हम अपने आप के बारे में पूछते हैं उसके साथ में हम लोगों की एक मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि विकल्प क्या है अब वो विकल्प जो है कुछ तो बहुत पुराने हैं फॉर इंस्टेंस वेन वी क्रिटिक द ग्रीन रेवोल्यूशन part of the solution is actually ancient forms of agriculture that are still still sustainable to give you a simple example 5000 dalit women farmers in telangana deccan development society aap mein se kai log shayad jante honge unke bare mein unhone kaha hai ki hum green revolution ko reject karte hain genetically modified organisms ko reject karte hain aur hum apni kheti jisme ki 70 ya 80 alag alag prakar ke hum fasal ugate the beej lete the the diversity of seeds of millets of uh, rice etc we bring that back we switch completely to organic we share the knowledge amongst each other we don't privatize it we share the seeds amongst each other we don't hold them as private property unlike uh, seed companies um and we claim community control or women's control over the land which we are uh, planting on usse 35 saal pehle aur ab ke beech ka agar aap dekhte hain difference between the Uh, what happened with those, what was the situation of those dalit 5000 dalit families then in terms of malnutrition hunger no access to education health etc to what it is now where they are not just food secure but food sovereign and this issue of anna swaraj is also something that we have learned we are not just fighting for food security that's of course important we have a food security act lekin jaise vijay bhai ne kaha ki wo ek dependence sarkar pe hai that the government will provide for those who are hungry and don't have enough food and that of course we need to make the government accountable 
But for farmers, the issue of food sovereignty also is very crucial, which is to say that we have complete control over our seeds, our land, our knowledge, our water. And through that, these 5,000 Dalit women farmers have actually shown uh, the pathway, which is saying no to green revolution, yes to small scale, sustainable, biologically diverse, local knowledge based, which doesn't mean they reject modern science completely. Usme se jo useful hai, wo use karte hai. I think India's only Krishi Vigyana Kendra, which is run jointly by government appointed scientists and Dalit women farmers, is the one in Zahirabad, which the Deccan Development Society has helped to uh, develop. Uh, that is the kind of model, I wouldn't even say model, because model becomes something you replicate everywhere. But that's the kind of example from where you learn the lessons. Or the values ki baat kahi Vijay Bhai ne, I think that is really crucial because what these Dalit women farmers are telling us is that the value, the ethic of how to deal with the land. Land is not just an economic productive resource. It has its own spirit. Mother Earth. Hum seeds ko bhi hum poochte hain. Na keval bhagwano ko. In fact, seeds are more important than the the murtis that we pray to. Uh, we work in solidarity, not in privatized individualistic ways. We work by sharing. We work by not just saying that economy is about money, but it's really about caring and sharing. Kisi ke paas enough khana nahi hai, to hum unko khana bechenge nahi, hum denge. Covid ke pandemic mein aap nahi manenge isko. These 5,000 Dalit, amongst the poorest people in the world, in the country, they were not just producing enough for themselves, they were providing food to the relief measures to the district administration. From their two acres of land, dry land farming. Now just imagine what a revolution that is. No? But why were they doing it? Because they thought that if they don't have food, then we will give them to their food. There is a spirit of caring and sharing. So these, these fundamental values, right? Uh, I remember going to one of the farms, a uh, person called Vinodamma. Uske baat hai ekar zameen hai aur das logon ke liye wo khana uspe utpan karti hai using 40 species and varieties of crops with rain, rain-fed agriculture. Aur unhone kaha ki hamara kuch jo hai fasal jo birds kha jati hai, kuch janwar aate hai, wo kha jate hai. Mainne kaha phir uske khilaaf aap nahi karte kuch. She said, hum zameen aur nature se le rahe hai so we should give them. It's their share. Prakash Bhair, who's, work, who's fighting right now against the metro project in Bombay, the RA colony uh, area, he's a Varli Adivasi. He said, government is telling us we'll compensate you, we'll rehabilitate you. We can probably shift somewhere else. Where will the leopard go? That kind of thinking is something that we've actually learned and this is the kind of thing civil society is bringing up in its movements and all of us need to actually take forward when we do this fundamental questioning and when we propose and practice fundamental uh, vikal, alternatives. So, uh, I can also go on for hours on this, uh, like Vijay Bhai's stories, mine can also, but so I don't want to stop here, but to say that I think <coughs> Making the collective, the community at the center of decision making. Not the government, not the market, exactly what Pujabai said. Democracy, constitution starts by we the people, not we the politicians and we the bureaucrats. Democracy, rule of the people, not rule of those who we elect. Central India mein Mendha Lekha Gaon jo hai, Gond Adivasiyon ka hai, unho ne 30 saal pehle slogan diya. नई दिल्ली और मुंबई में सरकार है जो हम चुनते हैं लेकिन हमारे गांव में हम ही सरकार हैं वी आर द गवर्नमेंट इन आवर विलेज नोबडी विल टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ वी एज अ ग्राम सभा विल बी द वन टेकिंग डिसीजंस एंड वी विल आल्सो इंश्योर दैट इफ वुमेन हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली इन्वॉल्वड दे विल बी इक्वल वॉइसेस इवन चिल्ड्रन विल बी वॉइसेस इन आवर ग्राम सभा दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी रियली इज दैट्स व्हाट स्वराज इज गांधी जी का जो सपना था वो उस स्वराज का था नॉट द distorted swaraj which our politicians talk about today. So I think these are really the fundamental roles that civil society is playing, needs to continue to play and in that also ask itself. Democracy ki babar hain baat karte hain, humare khud ki sangathan ho sanstha mein democracy hai kya? Does everybody have an equal voice? In Kalpavriksh, all our members are part of all decisions. 
there is no president, no secretary, no nothing. And our pay scale is 1 is to 2. The lowest will not get less than half of what the highest is getting. How many of our NGOs and civil society organizations work with equality like that? So let's ask ourselves also this question of Swaraj, democracy, equality, fraternity. Do we practice this within ourselves or not is something also we've learned to the very hard way over the last 40, 45 years. Um, anyway, so these are some things and maybe about Vikalp Sangam I can, uh, you know, this process of trying to bring a lot of these alternative, radical alternatives together is something I can mention uh, in the next round. Okay. Thank you. So, uh, I have two questions, uh, one question for both of them and then we will take questions from, uh, because I think we have, uh, we have some time. Uh, see, <clears throat> both of you have uh, talked about uh, uh, this uh, local uh, democracy and you also talked about, you, uh, particularly Ashish talked about local knowledge. So, um, and you also, uh, you know, vested in the civil society the, uh, the task of uh, actually providing uh, uh, understanding the problem and looking forward towards it. So, <clears throat> what does that necessitate for the civil society itself? But the civil society ye kar pahe, uske liye, matab, kya zarurat hai, aapko kya lagta hai, abhi jo civil society ka aur aapka jo pura hal, usme, uh, isme kya civil society um, isko karne ke liye kabil aapko lagti hai, nahi lagti hai, ke jo एक तरह से प्रॉब्लम को जैसे आपने तो शवा सवाल ये भी पूछा कि आप क्या हम खुद अपने ही तरफ देखते हैं जो सवाल हम पूछते हैं पर जो टेक्निकल एरियाज है चाहे वो एनवायरनमेंट हो चाहे वो लाइवलीहुड्स हो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो उसको जो एक्चुअली अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए जो जरूरत है क्या आपको लगता है कि वो उस तरह की कैपेबिलिटी और उस तरह की एपिस्टेमोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग हमारे सेक्टर में है एंड दिस इज बोथ ऑफ यू let me <coughs> actually chai ke upar main ashish aur hardi se baat kar raha tha ki hum sab log aajkal balki abhi to pradhan mantri ji ne g20 ka udghatan karte karte matlab india ki presidency ka udghatan karte karte triple crisis ki baat ki ek jo <coughs> social crisis hai uh, ek economic aur ek environmental ye these are global उसका डायमेंशन थोड़ा थोड़ा अलग है अलग अलग कंट्री में बट और लेकिन इनके नीचे एक अंडरलाइंग क्राइसिस है जो एक नॉलेज क्राइसिस है या एपिस्टमोलॉजिकल क्राइसिस है एपिस्टमोलॉजी इज द थियरी ऑफ नॉलेज उसका कारण ये है कि जब से देकार्त ने कहा कि आई थिंक देर फॉर आई एम एंड यू नो द होल रैशनल इम्पेरिकल वर्ल्ड व्यू जो है कि ओनली दैट इज वैलिड नॉलेज विच इज ऑब्जर्वेबल थ्रू सेंसेस एंड देन प्रूवेबल थ्रू लॉजिक एवरीथिंग एल्स इज नॉट वैलिड नॉलेज इट मे बी एक्सपीरियंस बट इट्स नॉट नॉलेज इट वॉज फर्स्ट मेड इन टू नॉन रैशनल एंड देन इवेंचुअली इ रैशनल और उसके कारण क्या हुआ कि साइंस एंड इवन टू सम एक्सटेंड इकोनॉमिक्स विच आर बेस्ड ऑन दिस इन्हें इन्होंने बहुत सारी विभूतियां बहुत सारे वरदान दिए मैनकाइंड को लेकिन बहुत वो हम सब ने एब्जॉर्ब कर लिए लेकिन जो वरदान के साथ जो अभिशाप मिले उनको सॉल्व करने के लिए जो रैशनल वर्ल्ड व्यू है वो काफी नहीं है ह्यूमन एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें होती हैं देर इज लव देर इज ब्यूटी देर इज जॉय देर इज अ क्वेस्ट फॉर मीनिंग नन ऑफ दीज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू आइदर यू नो यूज ऑफ सेंसरी परसेप्शन और एरिस्टोटिलियन लॉजिक एंड येट दीज आर डीप पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस तो इसका सिविल सोसाइटी के उसमें क्या लिंक है दिस साउंड लाइक एन एब्सट्रैक्ट पॉइंट बट बिकॉज आशीष इज बिन वर्किंग ऑन विकल्प संगम सो आई बिन आई एम यूजिंग दिस पार्टली टू टू हेल्प हिम थिंक एट दिस ऑफ दिस इशू एट दैट लेवल आल्सो सो आई थिंक हमें करना क्या है हार्डी टू आंसर योर क्वेश्चन देर आर फोर थिंग्स दैट वी वी कैन डू एंड वी आर गुड एट 
and we must reclaim that ground. And they all begin with I. First I is insight. Ke hum logon ke saath kaam karte hai, uh, community mein bahut involved hai, issues mein involved hai, cutting edge pe hai. Toh kuch insights aati hai. Usko hume achhi tarah se khangalna hai, achhi tarah se samajna hai, analyze karna hai. और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है केवल रैशनैलिटी से ही नहीं उसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव्स जेंडर पर्सपेक्टिव्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना सो फर्स्ट इज इनसाइट सेकंड इज कन्वर्टिंग द इनसाइट इनटू आइडियाज और आइडियल्स कि अगर ये सिचुएशन है और हर एक सिचुएशन में समस्या भी होती है और समाधान भी होते हैं केवल समस्या ही नहीं होती तो अगर उससे हमें दूसरी स्टेट में जाना है तो व्हाट आर द आइडियाज एंड आइडियल्स वी हैव टू परसू दैट सेट ऑफ आइडियल्स एंड आइडियाज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल्स इज आर आइडियल्स आर नॉर्मेटिव मतलब हाउ वी शुड बी एंड आइडियाज कैन बी पॉजिटिव के ये होता है होना चाहिए एक होता है होना चाहिए एक होता है होता है सो यूजिंग फ्रॉम देयर वी मूव टू सो नाउ वी आर कमिंग क्लोज टू थियरी देन वी कम टू इनोवेशन द फोर्थ आई इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अगर हमें इनोवेशन का म्यूजियम ही बन के रहना नहीं है जो कि एनजीओ सेक्टर को कहा जाता है कि हाँ हाँ छोटी मात्रा में आप तीन गांव में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विजय भाई लेकिन ना मैं जिला कलेक्टर हूं और मुझे 1200 गांव में की फिक्र है यू नो तो सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दैट इज बिल्डिंग अ सिस्टम टू डू एट अ लार्जर स्केल एंड इन अ मोर मोर मेन स्ट्रीम वे वॉट वी डन एट अ स्मॉल स्केल उसमें हमें जरूरी नहीं कि वी हैव टू प्ले एन इंप्लीमेंटेशन लीड उसमें वी टू प्ले एन आइडियशनल लीड वी टू प्ले ए डिजाइन लीड वी टू पार्टिसिपेट इन दॉलिसी फोरम एंड इन इन यू नो इन डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम लेकिन वो सरकार या मार्केट इंस्टीट्यूशन को करने दीजिए लेकिन उसका डिजाइन जो है वो हमें करना है सो so, अगर हम ये चार चीजें फॉलो करें इन साइट बिकॉज ऑफ आर इमर्शन विद द कम्युनिटी एंड आर इंटरफेस विद द प्रॉब्लम सेकेंड इज आइडियल्स एंड आइडियाज कैसे होना चाहिए और क्या होता है थर्डली इनोवेशन और फोर्थली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो आई थिंक वी हैव अ फॉर्मूला फॉर बींग एबल टू ऑफर वॉट वी आर डूइंग टू द वाइडर सिस्टम इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड बाई दी आई हैव टू से दैट आई थॉट ऑफ दिस दिस फोर राइट नाउ तो ये कहीं पर लिखित नहीं है बट मैं जाके लिख दूंगा <laughs> yeah thanks uh, so i mean this question of does civil society have the uh, the insights the ideas the solutions uh, etc for the sorts of crises awaaz nahi aa rahi ha for the sorts of crises that uh, we are in mere khayal se to it is only civil society which has the answers like vijay bhai also said earlier even what government if you look at progressive policies jo bani hai sarkar mein wo bhi kahin na kahin civil society se awaaz uth ke aayi hai kuch kahin pe practice uth ke aaya hai kahin pe ideas uth ke aaye hain um aur iska matlab udaharan to bahut sare hain kuch maine udaharan diye kuch vijay bhai ne diye kuch aap sab kaam kar rahe hain aap sab ke paas honge udaharan par chahe aap wo बेसिक नीड्स की बात करें पानी ऊर्जा हाउसिंग एक्सेट्रा और यू टॉक अबाउट इश्यूज लाइक गवर्नेंस इक्वालिटी एक्विटी जस्टिस आई थिंक मोस्ट ऑफ द इनोवेशन दैट यू एक्चुअली सी ऑन द ग्राउंड इन इंडिया एंड एल्सवेयर आर आर दोज दैट हैव कम फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड इन सिविल सोसाइटी आई एम वेरी इंपॉर्टेंटली इंक्लूडिंग कम्युनिटीज नॉट जस्ट एन जी ओज इनफैक्ट मोर सो कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सो to my mind that is uh, and one can give lots of examples of this but what is i think important is as i said earlier 
um, well, two things. One is, where are these things happening which are touching multiple facets of life? So that a civil society organization is, when it's working on water, is not just focusing on the technical, technological solutions to a water problem in a village, but also trying to innovate to see how can there be a water governance mechanism in the village. Pani Sanchalan ki ya uh, jo samiti agar banegi, to wo samiti kis tarah ki ho, kaise bane, usme mahila purush dhonu ki awaj kaise ho, jusme sabse jada vanchit families hai unki awaj kaise ho, that becomes a governance innovation along with the technological innovation and then you of course also then build in the economics of it etc. And then to also see does this thing, may, is it ecologically sustainable. So it's only when civil society with the help of others like government is able to make that more holistic. Uh, we call this actually a flower of transformation where we look at ecological, economic, political, social, cultural together. There are petals, but these are intersecting petals. Um, I can send the, there's a presentation we've done on this as a framework on, on using the flower of transformation. But basically, that's the idea. So I think this is where it becomes really crucial for people to work together. Because no single organization has the capacity to do this kind of holistic thing. और उसमें मुझे लगता है कि हमारे सिविल सोसाइटी सेक्टर में कुछ कमियां हैं कुछ स्ट्रेंथ्स हैं कमी यह है कि हम हमारी अपनी जो है वो ईगो या टेरिटोरियलिटी कह लीजिए कि इस गांव में या इस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं मैं काम कर रही हूं तो आप कौन हैं आके काम करने वाले आप कौन हैं मुझे कुछ सुझाव देने वाले और मेरे पास सब है नॉलेज अगर जब तक हम इस थोड़ी सी ह्यूमिलिटी नहीं लेंगे इसके बारे में कि हमारे पास नहीं है सब नॉलेज हम पूरे सारे सेक्टर्स और इंटरसेक्शनल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जस्ट एज वन ऑर्गेनाइजेशन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस मोर होलिस्टिक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आर सेल्स दूसरा है स्केल का इशू व्हिच वी जस्ट बाइट टचड ऑन टू माय माइंड आई थिंक द अप्रोच दैट मेनी ऑफ अस टेक ऑन रेप्लिकेशन so you look at tech and development society and then you say okay how do you, how is this a model that i can replicate somewhere else and that's faulty because every place has its own cultural ecological economic political uh, context and you can't exactly replicate what is being done in one place in another place the other faulty model i think is upscaling और जैसे मुझे याद है 20 साल पहले अन्ना हजारे ने जो रालेगंज सिद्धि में काम किया एंड यू नो शोड हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट कैन ट्रांसफॉर्म अ विलेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेड ओ फैंटास्टिक लेट्स यूज दिस एज एन आदर्श गांव योजना एंड वो आदर्श गांव योजना में पांच प्रिंसिपल्स थे या पांच जो एलिमेंट्स थे जो रालेगंज सिद्धि से पिकअप किए एंड देन दे सेड फॉर ऑल द थाउजेंड वट एवर विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र लेट्स जस्ट यूज एग्जैक्टली द सेम मॉडल it collapsed it failed because there was no process built in there was no uh, understanding of the fact that even in the village next to ralegan sindhi you might need modifications changes you can't just replicate all that so both replication and upscaling has actually upscaling to my mind has a problem even within ngos when a single ngo becomes bigger and bigger and bigger and bigger and then becomes a bureaucracy and many of you i'm sure you know ngos like that so uh, ye instead of these two what i use is the word called outscaling which means ki hum un dalit mahilaon se seekhe ki kya principles use kiye the kya chala kya nahi chala maybe some technologies but mostly the values and the ethics and the principles and the processes and then apply those with all the modifications necessary in my context and in your context and then we network we create the horizontal networks which create the scale If there's 5,000 Dalit Mahila farmers there, there's another 10,000 somewhere else, there's another 15,000 somewhere else. We create the alliances which then make that scale happen because that also becomes a pressure point for policy shifts. Away from green revolution, let's say to organic, small scale based farming, which now finally at least some state governments are talking about and our prime minister, I mean, are, are doing and our prime minister has been talking about but not really showing on the ground. तो ये मुझे लगता है कि एक स्केल uh, का मुद्दा जो है आई थिंक आल्सो हैज टू बी वेरी केयरफुली एग्जामिन एंड फाइनली दैट अनलेस वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस वी आर एबल टू चैलेंज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसस्टेनेबिलिटी जिसमें कि कैपिटलिज्म भी है आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक दैट इन द फ्यूचर ऑफ इन दिस काइंड ऑफ जस्ट जस्ट फ्यूचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है 
capital s as in those who fundamentally believe in just profit making and with individual private uh, ownership uh, uh, statism where we think that the nation state is a legitimate uh, centralization of power absolutely not patriarchy uske khilaf jab tak nahi ladenge tab nahi hoga aur baki aur isms hain racism hai एंथ्रोपोसेंट्रिज्म uh, मतलब जो हम हम सोचते हैं कि ह्यूमन बींग सबके सेंटर में है मुझे याद है हम बायोलॉजी में मैं जब स्कूल में पढ़ता था हमें सिखाया जाता था कि वी आर एट द टॉप ऑफ अ बायोलॉजिकल पिरामिड ह्यूमन बींग्स एट द टॉप आई विश आई हैड दैट फिगर टू शो यू जस्ट नाउ दस ह्यूमन बींग्स ऑन टॉप एंड ऑल स्पीशीज बिलो एंड इंसिडेंटली मैन ऑन टॉप एंड वुमन बिलो दस वुमन देन वेल एंड देन वेरियस एनी वे सो इंस्टेड ऑफ दैट वॉट आदिवासीज एवन टेलिंग एस वी आर अ सर्कल ऑफ लाइफ जिसमें सारी स्पीशीज इक्वल है ह्यूम एंड ऑल अदर स्पीशीज तो वो हम जब तक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज नहीं करेंगे इफ वी ओनली से दैट द सॉल्यूशन टू वेस्ट इज रिसाइकलिंग दैट डज नॉट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स क्लाइमेट द सॉल्यूशन वी से इज कार्बन ट्रेडिंग दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन और नेट जीरो वी हैव टू फंडामेंटली आस्क आर सेल्स इतना वेस्ट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस वाई डू वी गो टू द मार्केट एंड हैव टू बाय एवरीथिंग इन प्लास्टिक हम जब छोटे थे तो किराना स्टोर में कभी प्लास्टिक होता था नहीं हम अपने बर्तन ले जाते थे बैग ले जाते थे उसको भर के फिर वापस ले आते थे नाउ दिस इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ दी जीरो वेस्ट स्टोर्स बट देन ओनली अल्ट्रा रिच पीपल कैन गो देयर सो अनलेस वी एक्चुअली से कि हम वेस्ट इतना प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं हमारी लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ा तो वेस्ट बढ़ा है वी डिड एन एनालिसिस ऑन दिस ऑन प्लास्टिक वेस्ट वी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग एंड प्लास्टिक वेस्ट बींग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया is five times greater than the population increase in the last 30 years every one of us is using five times more than what we were using so it's not a population issue it's an issue of the market what we are being taught how we have all become consumerist without thinking etc etc i'm so glad that this is being given instead of a uh, plastic you know plastic water bottle तो ये जो फंडामेंटल चीजें हैं दिस कैन ओनली हैपन व्हेन वी चैलेंज दी स्ट्रक्चर्स दैट आर क्रिएटिंग द वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस और क्रिएटिंग द कार्बन इन द फर्स्ट प्लेस कि उतना कार्बन एमिशंस की जरूरत क्यों है अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं तो सो एनी आई थिंक दीज आर सम ऑफ द सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग एंड द फोर आईज दैट विजय भाई टॉक्ट अबाउट आई थिंक कैन एक्सप्रेस दम इन मेनी डिफरेंट वेज बट इट्स रियली अबाउट दैट आई थिंक इट इट इज सिविल सोसाइटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी role and right to be fighting for these kinds of fundamental changes thank you i mean i so i just want to uh, you know of course i mean you know immersion and ideation so this uh, immersion and ideation is uh, in 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 one sense very important huh? in this sense that often we go with solutions so we don't even immerse ourselves we go as outsiders for whatever we may say about hoshangabad science teaching program uh, i think it started as a outsider uh, in induced idea of we want to make a change but then the fact that we had people who are rooted led to some kind of uh, uh, immersion but i don't know whether that was sufficient or not and I, if i go back maybe we will go and do it very differently so i think this idea of immersion and ideation is very important uh, and innovation also because you know innovation seems to be like a invention of a scientist for many of us but, you know we 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 have read the history of science uh, in a uh, absolutely incorrect manner so we always locate one man who has is at the source of all Uh, important ideas, whether it is philosophical, whether it is scientific, actually that's not true. Knowledge is a has been always a collective process, mm -hmm. and it has a historically developed over generations. So innovation also, unless there is the community which is a part of the innovation, mm -hmm. you are not actually creating anything which is. And most of the innovation is not about new ideas; it is about finding a way of. trying to see what will work in a situation this particular situation with you and the people there so you are all players in that particular journey and it is depends upon what is possible at that time the ideas are known long back i mean you are not coming in with the saying that i know something which nobody knew before 
That's not true. What is important is that the, all of you together, whoever is there, have to figure out what you can do together. And that is where the idea of uh, um, outscaling, upscaling, downscaling that Ashish talked about. Because each, each new journey starts from scratch. It can only learn from the experience. But it has to be a new experience. It has to be so if work, you work with the state. It's not the same problem you're solving. Huh? You're not working with one village. You're not working with two teach school, teachers of two schools. You don't have the same Ashish going to a you know, a village community to talk. So they, they whole, the whole thing is very different. So when we look at scaling, we look at uh, whatever way you define it, you have to look at it in that sense. And then you all this idea, the fact that uh, when you come together, you come together to learn. See, very often in, in civil society organizations, there is also this political economy of civil society organizations. No? And the market does that for us. The state does that for us. It makes us feel that we need to compete with each other. I think it's very important to recognize, as uh, uh, Ashish pointed out, that there is communities of Dalit women across. They don't come in to show that, you know, look, I can, I can do it better than you. They look, in, they look come in to share ideas, like people when you meet in a family, different people cook differently. So you share recipes. And you try other person's recipe just for fun. It is not that your recipe is going to go into the, you know, into the knowledge base as the one which is recorded as the, as, as, so I think this is important to recognize knowledge as a social product, not as an individual product. And I think without that change in understanding of knowledge, like economy <clears throat> that people talked about, you are not going to be able to make a difference. So I think it is important in our own work to recognize this very important thing that we are not, you know, there to recreate. What we are there to is to actually collaborate with people. And that is the role. And we need to create the atmosphere that people feel confident that they can do something on their own. So I think this role of civil society that I think, which I've learned from, from these is that Democratization means that everybody is participative in thinking about what has to be done. And it is not that there is one best route. The, the only thing that is that the principle of the Constitution that we will try and balance through fraternity all our differences. All our differences in perspectives, in, 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 in ambitions and that, I think, is to me the central point of what I've learned from, from, from these two gentlemen. Okay, so we will now open for questions. Uh, well, we'll take as many. We may not answer them, but we'll take questions. <laughs> and I would request people who are, you know, below 40 to ask questions. And, uh, and uh, Ah. No, no, there are some dinosaurs like me. They're not allowed, yes. Yeah. How do you point us out? No, you start with whoever is, yeah, from there, yeah. And then here. We'll take gender balance now. We'll try to take all the women who want to speak. <laughs> yeah. First him and then, yeah. Please uh, go. Uh, my question is actually uh, for Ashish. Uh, Ashish, you mentioned about uh, your organization having one is to two ratio in so salary Sal or... or can you also help understand how, how was the process like? What happened in the organization that you were able to do this? Okay, very, very sorry. We'll take questions. Ah, okay. Yeah. Because you may get more important questions. Thank you for this uh, great session. It really was uh, enlightening. Uh, the thing I want to ask about is uh, social justice. And uh, how do we, I know Ashish spoke about equality and diversity and all that, but uh, from uh, from the time Baba Sahib Ambedkar wrote Annihilation of Caste, and even today in the sector of education, this social justice is still a question mark. It is reduced probably in intensity or in degree or in numbers, but there are still events where uh, social justice is uh, 
non-existent and children from uh, the community that we work with, nomadic tribes, they are being excluded and stigmatized. Dalit children face a lot of problems. Uh, Arundhatiya children are asked to clean the toilets. And uh, But in the civil society scenario, I don't see much uh, discussion on this aspect of it and it is so difficult to even go to a government school. I was doing a theatre in education course and I was trying to do a workshop on this caste thing and I was denied permission. So, so how do we build this thing? Because when we say democracy, when we say equality, it cannot be without the uh, question of discrimination. And when we say fraternity, which are, again Baba Sahib stressed so much, it cannot be, it cannot be, it cannot replace uh, justice, you know. Like, and how do we keep justice also and build a program in education uh, for social justice? Yeah, okay, you can start because there are no women who are raising. Yeah. Only men want to speak. Yeah. Hello. So, uh, you both talked about uh, questioning ourselves as in uh, like uh, people working in the uh, non-government sector or social sector. So, uh, hum jab, uh, काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ या कम्युनिटी के साथ सो एक टिपिकल एक चीज कही जाती है कि एनजीओ वाले आ गए एंड दे विल वर्क फॉर सम इयर्स एंड दे विल मूव ऑन टीचर्स भी यही कहते हैं कि हाँ चलो अब नया प्रोग्राम आया है करना तो वही है सो हाउ वाज दैट व्हेन यू स्टार्टेड एंड कुछ ऐसे हुआ जिसकी वजह से ये चीजें हुई तो क्या हुआ दैट or it was like that only. That's what happened. Ah, take, take. We have to get something. Excuse me, don't want to. Koi significant question? Hello. Yeah. Yeah, go ahead, go ahead. Yeah, so, aapne jo baat kahi abhi ki, system ko challenge jab tak nahi karengi, tab tak cheeze nahi better hongi. So, hume system ko challenge bhi karna, saath saath uske kaam bhi karna hai. To uska balance kaise bana hai? Where's the mic? Oh, you are here. Yeah. Hello. Hello. This is Bik uh, myself, Bikram Naik. Uh, unfortunately, unfortunately, I am below 40. <laughs> my question revolves around the ego versus limitations. I think in my uh, in the discussion you uh, highlighted, uh, civil society has their uh, territoriality egos factors, uh, they don't collaborate uh, to have a bigger force. But uh, what I observed uh, in uh, my space, the organizations in the grassroots and the new organizations working, they have their own limitations. They cannot go beyond all the four parameters what Sir told, right? They can work on one or two verticals. But the bigger players, those are working on the system or the, on the sector for the long time, they don't have that particular uh, approach to connect to the grassroots. There is the ego and we have the limitations. So somehow, I don't know what can be the approach, what can be the ecosystem to build up. That's, you I might highlight on. Yeah. Thank you. Last question here. My question is two questions. I ask you one question. I ask you one question. One was to ask you one question. I asked you one question. We are almost a decade or a decade ago, we are seeing that around the environment, पहले जैसे आपने कई सारी इन मूवमेंट्स का जिक्र किया पर अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत उबर रही है एनवायरनमेंट इस इसके पर मूवमेंट्स हैव ड्राइड अप व्हेन वी हैव सीन देयर इज सो मच हैपनिंग सो मेनी नेशनल पार्क्स परमिशंस आर गिवन आर पॉपुलेशंस आर अपरूटेड फ्रॉम देयर बेसेस एंड ऑल uh, but uh, we see uh, a lot of organizations. So, because you have been, you are working in that space and you have been there for last forty years, as you said, 
so why uh, we we don't see apart from ra is one example of late uh, and few little examples but there is no mass movement around um, environmental issues uh, th that is happening uh, the second uh, my question is to vijay sir uh, sir aap uh, chunki aapka anubhav itna sara hai aapne pradhan के बारे में कहा और सारे जो इंस्टीट्यूशन जिनमें आप इन्वॉल्व रहे बनाए तो मेरा ये सवाल था कि बिकॉज जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एज बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो है एक एज फाउंडिंग मेंबर्स और एज हु हैव सेट अप दिस इंस्टीट्यूशंस एक बहुत ज़्यादा एक लगाव भी हो जाता है उस चीज़ से और ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है एंड बट नो बडी हैज़ एवर सेट कि यू हैव टू बी दियर फॉर एवर सो यू कैन ऑलवेज डू समथिंग न्यू सो देर इज सो मच अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फंक्शन इन अ वे टू एक्चुअली प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल आजकल तो मतलब और ज़्यादा हो गया ये आजकल तो उसके बारे में बात ही नहीं होती आपका रेवेन्यू कितना है बिजनेस मॉडल क्या है आपके कॉर्पस कितना है कब तक सर्वाइव करेंगे वगैरह उस तरीके से तो उस पर आपके थोड़ा सा जानना था एक मिनट में दो लो और लूँगा एक आपका और एक वो पीछे ओनली वीमेन पीछे हेलो या मेरा नाम श्वेता है तो मेरा सवाल नहीं है बट ये चीज़ है कि ये सेशन बहुत अच्छा था एंड आशीष जी ने जैसे इसमें इन्वायरमेंट की बात लाई तो हम लोग सब यहाँ पे एजुकेटर हैं एंड क्लाइमेट चेंज और ये सब रियल है और दिख रहा है हमें कि चेंज हो रहा है तो हम जो एजुकेशन को सेपरेट कर देते हैं ना इन्वायरमेंट से वो नहीं करना है और बच्ची बोलने से ज़्यादा देख के सीखते हैं तो एज अ एजुकेटर अगर हम रिड्यूस Uh, जो आशीष जी ने भी बोला कि रिड्यूस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भी आए तो कितनी प्लास्टिक हमने जनरेट करी एवरी डे वॉट एवर वी आर डूइंग वो संस्था का एक नॉर्म होना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक रिड्यूस करें और छोटी 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 चीज़ें करके बच्चों को सिखाते ही जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट इज़ अ पार्ट एंड इट्स अवर ड्यूटी तो वो सब संस्थाओं को जिम्मेदारी लेना चाहिए थैंक यू हेलो हेलो मैं हेमांगी महाराष्ट्र से हूँ बहुत अच्छा सेशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा मुझे ये पूछना है कि आप दोनों ने एक बात कही मुझे पता नहीं अभी जो इसका जवाब मिल पाएगा या नहीं आपने बोला अपस्केलिंग के बारे में हाँ आप कह रहे हैं कि स्केल होना इंस्टीट्यूशनलाइ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए ज़रूरी है और आप कह रहे हैं कि आउट स्केल होना ये ज़्यादा ज़रूरी है तो ये थोड़ा आउट स्केल वाली चीज़ अनपैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम हर समय इस दुविधा में फंसते हैं कि जैसे इन्होंने कहा सही बात कही कि जितना आप स्केल कर, कर करें वैसे ब्यूरोसी में आप चले जाते हो तो वो तो हम नहीं चाहते लेकिन आप स्केल नहीं करते फिर भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए कैसे हम करें ये ये सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं तो यह आउट स्केलिंग वाला बिजनेस क्या है ये थोड़ा जानना है दूसरा ये बात थोड़ा हम ये देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में कि सुबह ही ऋषि जी ने बात की हाँ कि हम सब प्राइवेट है मैंने उनसे बाहर जाकर बात की हम प्राइवेट नहीं हैं वी आर सिविल सोसाइटी वी आर नॉट प्राइवेट तो लेकिन अभी सिचुएशन ये दिख रही है कि प्राइवेट बॉडीज सिविल सोसाइटी का वेश परिधान करके सरकार के साथ काम कर रही है तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप या ये जो सब कुछ चल रहा है तो उसको किस तरीके से देखे और हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जो बिजनेस की भाषा है जैसे इन्होंने कहा रेवेन्यू और ये सब बिजनेस मॉडल ये सारी जो भाषाएं हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करते और वो लोग ये भाषाएं इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं उनकी आर्टिकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होती है और वो लोग बाजी मार कर जाते हैं और हम लोग बस ग्राउंड लेवल पर काम करते रहते तो इसको हम किस तरीके से देखें इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं ये मेरा सवाल है यस नाउ तो आखिरी सवाल से शुरुआत करता हूँ क्योंकि वो फ्रेश है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आशीष 
से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं कि अगर एक ही संस्था स्केल बढ़ाती रहेगी तो वो एक्चुअली जिसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा एक बार मुझसे किसी ने कहा था व्हाट डू यू थिंक ऑफ स्केलिंग अप एंड आई सेड स्केलिंग अप लीड्स टू स्केलिंग अप स्केल यू नो ना द वर्ड स्केल जब वो जैसे गीजर में जो वो अंदर वो जम जाता है ना दैट्स आल्सो कॉल्ड स्केलिंग या सो स्केलिंग अप लीड्स टू लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस लॉट ऑफ यू नो ब्यूरोक्रेसी लेकिन द ऑपोजिट साइड इज दैट देयर इज लॉट ऑफ people who are excluded who have not yet received the benefit of uh, uh you know either education so health uh, access to credit so many other things so how do we then if we want to remain at our scale then how is it that we will universalize some of this access aur uske liye kai tarike hain uh one is of course sharing the ideal or the norm that everybody must get some basic minimum uh, benefits of education health other services so that once that ideal is accepted then the systems have to be built to uh, achieve those ideals but then as ashish said the, there's a flaw in using this word replicability it's the principles that that have to be uh, that have to be transferred from one context to the other and not the exact methodology or the exact uh, you know model aur usi mein bahut cheeze fail ho jaate jaise wo adarsh gram wali udaharan diya tha inhone to lekin mera ek aur point tha ki ye jo teen tarah ki jo institutions hain inke इनकी जो इनका जो स्वधर्म है वो अलग अलग है जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस है आप स्वधर्म इज बेसिकली टू ट्राई एंड मैक्सिमाइज कलेक्टिव वेलबींग और अगर आप इफ यू टेक एन एनवायरमेंटल वर्ल्ड व्यू दैट कलेक्टिव गोज बियॉन्ड द एंथ्रोप ऑफ मॉर्फिक वर्ल्ड व्यू एंड कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल द स्पीसीज तो वसुदेव कुटुम कम but certainly collective well being that's what we are trying to ma- maximize maybe in our own field education health etc etc the market institutions their swadharm is to maximize efficiency and therefore profits and the state institutions their swadharm is to maximize order orderliness and therefore power to so, वो चाहे जो भी वेशभूषा वो पहन लें अगर उनका स्वधर्म अलग है तो इट डजेंट मैटर आजकल सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स में जाना पड़ता है जा, जाके देखना देखते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये भी सिविल सोसाइटी है हर तरह के लोग उसमें घुस गए हैं लेकिन एक तरह से मैं कहता हूं कि अच्छा है इसका मतलब यह है कि इसमें इनको कुछ इस आइडेंटिटी में कुछ मिल रहा है इसीलिए इसमें घुस रहे हैं सो लेट लेट दम कम वी विल स्ट्रगल विद let me move to one or two other questions uh, that were asked uh, uh the jo aapne kaha about ke hum log ek sanstha mein kaam karte hain aur fir usse lagav ho jata hai usko chhodna mushkil hai aur kai baar chhodne se sustainability bhi khatm ho jati hai this is a problem it's a design problem लेकिन मेरे ख्याल कुछ इसको हम लोगों ने अपने सेक्टर में कुछ ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया है ये जो फाउंडर सिंड्रोम है कि फाउंडर के बिना संस्था चल ही नहीं सकती और अगर वो फाउंडर चले जाएंगे तो संस्था भी एक तरह से डूब ही जाएगी ये बहुत गलत बात है एंड आई बिन अ फाउंडर ऑफ मेनी फाउंडर एंड लीवर यू नो सो मतलब प्रधान अब तो कई बार मैं प्रधान फोन करता हूं तो बोलते हैं विजय महाजन फ्रॉम वेयर वो स्विच बोर्ड है बड़ी बड़ी खुशी होती है मुझे क्योंकि मतलब एवरीबडी इज नॉट सपोज टू नो के आई वाज़ अ फाउंडर और मुझे प्रधान में दस साल रहा लेकिन छोड़े हुए अब तीस साल हो गए लेकिन 
अभी भी लगाव है मुझे संस्था के प्रति लेकिन कोई भी भूमिका एज अ बोर्ड मेंबर एज इवन एज अंटर आई हैव नथिंग फॉर द लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स इसी तरह बेसिक्स बेसिक में बीस साल रहा वैसे मेरा ये विश्वास है कि एक संस्था में दस साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपने ऊपर भी कंस्ट्रेंट हो जाता है और संस्था की ग्रोथ के ऊपर म्यूचुअल कंस्ट्रेंट दस साल से ज्यादा लेकिन बेसिक्स एक्चुअली एक संस्था नहीं थी इलेवन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बेसिक्स तो इसलिए दस साल और माफ किया अपने आप को बट आई लेफ्ट इन ट्वेंटी सिक्सटीन अभी मैं उसके बोर्ड पर भी नहीं हूँ कुछ नहीं तो अपने उदाहरण से मैं कह सकता हूँ कि इट इज पॉसिबल टू बिल्ड इंस्टीट्यूशन एंड सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन and leave them behind with very capable human resources and systems and adequate finances and still move on and it's good for your own growth that's the best part to isliye ye zaruri nahi hai ki sanstha aur vyakti jo hai wo ek hi hai uh ye hame sochna chahiye aur uh lekin iska opposite bhi maine dekha hai jo ki development sector mein particularly professionals bahut karte hain कि दो साल यहाँ काम कर लिया दो साल वहाँ काम कर लिया दो साल वहाँ काम कर लिया और यू uh, नो you know, एक तरह से uh, मतलब दे इज नो नो डेप्थ और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट आल्सो आई थिंक इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक सो वी डू नीड यू नो इमर्शन की जो वैल्यू इनसाइट की जो वैल्यू है इन सब ये जो चार मैंने आईज बोले हर एक में समय लगता है मेहनत लगती है इमर्शन लगता है ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आ जाता है तो यू कान जस्ट बी फ्लिटिंग अराउंड बट एट द सेम टाइम इफ यू जस्ट से कि मेरे बिना और कुछ नहीं तो देन दैट ऑल्सो इज नॉट अ गुड आइडिया सो आई थिंक दीज टू क्वेश्चन जी आई मीन आई थिंक हाँ आई मीन द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी गॉट एंड आई एम प्रॉब श्योर मेनी अदर्स दैट वी आर गोइंग टू कम Uh, we need another whole session, at least one, if not many sessions. So, मैं संक्षिप्त में जवाब देने की जवाब नहीं मतलब मैं कुछ विचार शेयर करने की कोशिश करूंगा एक तो जो तीन सवाल आए हैं उनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एन जी ओ सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ घुस गया अपने आप को एन जी ओज बोल रहे हैं और उसके साथ में एक और सवाल था कि एन जी ओज हैं बहुत लेकिन मूवमेंट्स ड्राई अप हो गए हैं और तीसरा एक था कि छोटे एन और बड़े एन के बीच का जो छोटे हैं जिनकी लिमिटेशंस है लेकिन बड़े एन जो हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो साथ में काम कोलैबोरेट नहीं करना चाह रहे मुझे लग रहा है कि इन तीनों में अगर एक कॉमन फैक्टर है बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन एक कॉमन फैक्टर वो ये है कि सिविल सोसाइटी सेक्टर में पैसा बहुत बढ़ गया है ना दिस इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग लेकिन इतना पैसा चाहे वो डोमेस्टिक फंडिंग हो प्राइवेट ये फाउंडेशन का पैसा हो कॉरपोरेट फंडिंग हो सी हो चाहे वो फॉरन फंडिंग हो that it has actually become civil society frankly if i was to use one word has become a business it is no longer in many cases the voluntary spirit you know we used to call ourselves the voluntary sector that voluntary spirit has reduced and business i mean the fact that uh, people in ngos are now calling themselves ceos or coos मुझे कुछ हाल में ही पता चला सी ओ ओ का फुल फॉर्म क्या होता है uh, तो वो मतलब ये एक पूरा और हमारा वन इज टू टू रेशियो है देर आर ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क विद विच आर वन इज टू टू हंड्रेड रेशियो मतलब सो एनीवे तो वो एक हुआ है अब उसके उसका रेमेडी क्या है वो तो बड़ा मुश्किल है बट टू माय माइंड द स्मॉलर ग्रुप्स हु आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट ऑन सम प्रिंसिपल्स नीड टू वर्क विथ ही अदर टू ऑल्सो चैलेंज दीज heavily bureaucratized uh, institutional structures that have come up in the the, the big ngos secondly and more importantly ki jab tak community strengthen nahi hongi hame challenge karne ke liye ab hum jab medha lekha mein ek ek saal ka study karne gaye the same village which i told you which had this slogan ki hamare gaon mein hum hi sarkar hum gaye apne ideas ke hame ye ek study karna hai participatory research karna hai unhone kaha ki theek hai aap aaiye hamari gram sabha mein baithiye you tell us what you want to do we will tell you what we think you should do aur dono ke ideas jab saath mile do din charcha hui tab phir ja ke humne ek saal ka wahan pe research kiya that is an empowered community wo nahi allow hi nahi karenge aapko apni baat aake thopne ke liye wo phir choti sansthaon ke sath sahayata kar sakte hain collaborate kar sakte hain to challenge the 
पावर स्ट्रक्चर विद इन द सिविल सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूडिंग एक्सपोजिंग की अगर प्राइवेट कंपनी जो है अपने आप को एनजीओ बोल रही है या कोई पॉलिटिशियन अपने आप को एनजीओ बोल रहा है उनको भी एक्सपोज करने के लिए सबसे सशक्त तो समुदाय ही है लेकिन उन समुदायों को सशक्त करने के लिए हमने कितना काम किया है ये सवाल हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा राधर देन मेकिंग दम डिपेंडेंट ऑन इधर द गवर्नमेंट और ऑन एनजीओ वेर द कम्युनिटी इट सेल्फ इज एम्पावर टू आस्क दीज क्वेश्चन फाइंड इट सोल्यूशन चैलेंज द गवर्नमेंट एंड अस और इसमें फिर जैसे विकल्प संगम का मैं कब भूल जाता हूँ बार बार बोलने का लेकिन पिछले करीब आठ नौ साल में एक प्रक्रिया शुरू की है विकल्प संगम जिसमें आई थिंक सम ऑफ यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट वेयर नाइन्टी ऑर्गेनाइजेशन करंटली अक्रॉस द कंट्री आर इन्वॉल्व टू कोलेबरेट विथ ईच अदर इन इक्वालिटी विथ नो सुपर स्ट्रक्चर नो ओवरऑल दिस थिंग मतलब कोई ऊपर से नीचे बोल रहा है ऐसा नहीं लेकिन एक हॉरिजोंटल लेवल पे स्केल का भी जो इश्यू है to find these solutions to explore with each other hamare gender organizations hai lgbtq organizations hai conservation organizations hai education hai health hai ek dusre ko constructively challenge bhi kar sakte hain ki aap badhiya kaam kar rahe hain education pe lekin ye wala mudda aapne usme nahi laya hai hai to ye aur phir collaborate karke saath kaam karke isme ek achhi baat ye hui hai kyunki we are a, we are in a positive space अच्छा काम क्या हो रहा है क्या हो सकता है कंस्ट्रक्टिव काम क्या हो रहा है क्या हो सकता है तो शायद एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन भी बन जाता है जहाँ पे एक नेगेटिव स्पेस में होता है ना हमेशा इसके खिलाफ लड़ो उसके खिलाफ लड़ो वो भी जरूरी है रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट उसमें शायद एक नेगेटिव एनर्जी भी बन जाती है फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है आई डोंट नो दिस इज अनटेस्टेड थियरी बट आई थिंक दैट्स द केस सो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स और बहुत जरूरी है डजन हैव टू बी विकल्प संगम इट कुड बी अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो so that's uh, for three of the questions uh, on the issue of scaling mujhe lagta hai ki policy shifts are also very important part of outscaling lekin usme policy shift agar hum karte hain jaise maan lo ki ek state kehti hai ki ab se theek hai hum pure khali organic farming ko promote karenge learning from a few examples from the ground we'll do organic farming across the state which sounds good but then we need to fight for a policy which says that organic farming cannot be one formula across the whole state and that within that policy needs to be a social audit process ki har gaon mein jahan pe kaam ho raha hai wahan pe kis tarah ka kaam ho raha hai prakriya shuru hui hai nahi local log empower ho rahe hain nahi locally uh, adaptable technologies or solutions laaye ja rahe hain nahi laaye ja rahe hain aur local jo knowledge hai uske aadhar pe ho raha hai ya nahi ho raha ye ek social audit ecological audit process bhi uske andar honi chahiye taki jo failure jaise maine adarsh gaon ke bare mein baat ki wo failure Uh, इसमे ना आए सो स्केलिंग कैन हैपन थ्रू दैट क्रॉस लर्निंग विथ ईच अदर एंड पॉलिसी शिफ्ट विच आर देन ऑडिटेड एंड एग्जाम एंड एक्सप्लोर्ड एंड कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिटीज ऑन द ग्राउंड क्विकली ऑन आई डोट नो आई थिंक वी रनिंग आउट ऑफ टाइम ये जो मुद्दा है कि एन जी ओ आ गया जो बात आई है वो है कई जगह पे है एक और एन जी ओ आ गया दो साल पहले कोई और था अब आप आ गए हैं ठीक है कर लेते हैं आपके साथ आप क्या क्या सवाल है जवाब भी लोगों के पास तैयार होते हैं कि क्या जवाब देने हैं वगैरह वगैरह आई थिंक दिस इज आल्सो वेयर वी नीड टू गो इन विथ द एटीट्यूड ऑफ नॉट वी हैव द सॉल्यूशंस बट दैट वी हो स्टिल स्टिल वर्किंग ओके बट दैट वी आर कमिंग टू लर्न फ्रॉम यू एंड वी ऑल्सो हैव सम आइडियाज विच वी वॉन्ट टू टेल यू तो ये एक म्यूचुअल इक्वालिटी का जब रिलेशनशिप बनता है हम किसी भी समुदाय के साथ काम करने के लिए दैट इज वेन आई थिंक फर्स्टली द कम्युनिटी आल्सो रिस्पेक्ट्स एंड दैट वी गो इन नॉट एज अ प्रोजेक्ट बट एज अ प्रोसेस दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस तीन साल का प्रोजेक्ट लेके जाएंगे दैट इज एग्जैक्टली वॉट विल हैपन हम कहेंगे कि नहीं हम आए हैं अगर दस साल लगते हैं प्रोसेस करने में तो हम दस साल के लिए हैं यहाँ पे आर वी कमिटेड फॉर दैट is each one of us in this room committed ki hum jab community mein jayenge we will be there for 10 years 15 years 20 years if it is needed or we'll be there only for 3 years because that's what our project period is and then we go somewhere else so we have to redo our organizations also like that we have to convince our donors also that they cannot give us only 3 year grants they have to change that whole uh, process and then what vijay bhai is saying that the local empowerment that takes place whether it's in an ngo or in a community then that process continues beyond uh, us also um 
1 is to 2 ratio, so uh, right from the beginning from 1978-79 when we started, uh, we decided that all, organ all members will be part of all decisions. When you do something like that, then suppose I was the president, which I never was, nobody was president, but suppose I was and said I am going to take 50,000 rupees whereas the other person is only get getting only 10. In the our weekly meetings with all the members or monthly meetings, they will ask this question. So once you create an atmosphere of questioning inside the organization also, questioning in a constructive way, not like fighting. So then we have to regularly review every thing that we have to review salary, who powers, who are the powers, who are the diversity, who are the powers, who are the powers, who are the powers, who are social justice, who are the powers. कि क्या संस्था के अंदर अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी के लोग नहीं आ पा रहे हैं या दलित लोग नहीं आ पा रहे हैं तो हाउ डू वी डील विद दैट वी एक्चुअली यूज दिस फ्लावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली आल्सो टू आस्क आर सेल्फ सोशली कल्चरली इकोलॉजिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल्स दैट वी टॉक अबाउट आउटसाइड तो वो जब प्रक्रिया होती है तो वी काइंड ऑफ केम टू दिस वन इज टू काइंड ऑफ थिंग बट इट्स नॉट इजी टू इंप्लीमेंट मुश्किल होता है क्योंकि फंडरेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ लोगों की होती है दे हैव टू देन रेज फंड्स फॉर अदर्स आल्सो जिनका कम से कम हाफ हो ऑफ द हाईएस्ट ना सो इट्स नॉट एन इजी थिंग बट वी ट्राइंग टू डू इट आई थिंक एनीवे सो दीज आर सो मेनी अदर्स आई एम सो सॉरी द सोशल जस्टिस इश्यू एंड एजुकेशन आई एम नॉट अ एजुकेशन स्पेशलिस्ट इट ऑल्सो बट आई थिंक दिस रिलेट्स टू द लार्जर सोशल चेंजेस दैट नीड टू टेक प्लेस मैं एजुकेशन नहीं लेकिन दूसरे एक सेक्टर का उदाहरण देके फिर खत्म करता हूँ अपनी बात हम लोगों ने पिछले दो साल से डेढ़ साल से लद्दाख में गोबा सिस्टम है विच इज़ द ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम बहुत डेमोक्रेटिक भी है क्योंकि पूरी ग्राम सभा के साथ एक विलेज हेडमैन होता है वो साथ में कंसल्ट करके डिसीशन लेता है ऑन मेनी थिंग्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोइंग कब करना है हार्वेस्टिंग कब करना है वेन टू माइग्रेट इफ इट्स बेस्टोरल कम्युनिटी एक्सेट्रा But we found, so in many ways, a fantastic system, actually better than the panchayat in many ways. Uh, but we found that it was only men who were being selected as the goba, the head men, right? So then, ye ek in study ke dauran internally is questioning shuru hua ki why only men? Why cannot women also be the goba? And why cannot young people also be the goba? So ye ek process jab shuru hota hai, to then also we realize that this is part of a larger social change in terms of patriarchy and ageism and so on. But as this happens, they start questioning that larger structure also, and then there are other influences also beginning to question gender inequality, etc. So, ये एक simultaneous change होना बहुत जरूरी है, जो I presume the same thing will apply in the education sector. I know many examples of alternative learning spaces where they have broken through this, where they have insisted that चाहे वो pastoral community हो, आदिवासी community हो, दलित community हो, वो बच्चे भी होंगे और बड़े landlords वगैरह के भी बच्चे होंगे. और वो चूंकि वो एक मूवमेंट ऐसा है जिन्होंने पूरी संग पूरी संस्था पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाया है दे हैव अ सर्टेन लेजिटिमेसिटी आल्सो फाइट फॉर दिस इक्वालिटी स्पेस विद इन द स्कूल बट इट स्टिल टेक्स अ जनरेशन टू चेंज बट आई मीन एनी दैट आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग इन कुतुम्बक्कम विलेज नियर चेन्नई सॉरी आई कीप सेंग लास्ट दिस विल बी एब्सोल्युटली द लास्ट Uh, a village close to Chennai, uh, there was a Sarpanch, a Dalit Sarpanch who, who was elected for two terms, uh, Ilango, and he used something called the Samatavipuram uh, policy of the Tamil Nadu government to create equal housing spaces in which there's a Dalit and a non-Dalit, a Dalit and a non-Dalit, and then the same thing in the school also saying that how can we bring all the kids together. So, he was able to establish it for 10-15 years, karne mein, लेकिन अभी एक जनरेशन हो गया है एंड यू कैन फाइंड दैट दैट मच ग्रेटर टॉकिंग टू ईच अदर ईटिंग विथ ईच अदर सम वॉट ग्रेटर सेंस ऑफ इक्वालिटी टाइम तो लगेगा क्योंकि हजार साल पुराना इनजस्टिस है बट इट इज बिगिनिंग टू चेंज सो आई थिंक दीज थिंग्स वी नीड टू ट्राई एंड डू इन आर ऑल आर सिस्टम इंक्लूडिंग एजुकेशन थैंक यू आई थिंक जस्ट से टू सेंटेंस आई थिंक वी हैव हर्ड ए लॉट Uh, of of things and this journey from of of this sector from volunteer uh, even then the question of uh, jhola wala volunteer you know that's that's been generational but the only change is that you know the beginning you 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 were you felt that maybe the volunteering is not enough you need professionalism so the idea that we need a professional sector 
And then when you thought of professional sector, you started working, you thought that maybe you need to institutionalize and you know, also be able to make a shift to a large majority. So then you set up structures. From there, the journey to a business model is a short one. But the spirit of the business model and business that we see today is, so the, I think there is a constant struggle, like the struggle with for fraternity, for equality, same is the struggle for maintaining the volunteer spirit in this whole civil society sector. Because at the end of the day, civil society is only civil society if people in it are in, in it, even though they are professionals, even though they are capable, in, even though they are always learning and you know, sharing, that they have that basic spirit of vol volunteerism and uh, you know, commitment. So the point that uh, Vijay made, no, no, not there for a job. So you, this is a better paid job. So I'll shift from this organization to that organization. It has a more chance for my expression. So, so I think there is that, that whole culture that needs to be. And this is going to be a struggle because the world outside is also needs to be, a, is, has also its own aspirations and we are looking at us. So it's not going to be that the principles that we talk about that are written in the constitutions are accepted. I mean, we also don't accept them fully ourselves. So this is always going to be a struggle and it'll take time. So we need to be, we have been in a journey since 80s and I think we are still in the same journey. And many of the things that you are saying are the things which we still talked about mm -hmm. when we were beginning. So I'm sure we will be talking about them. And that's probably the role to keep building the spirit of democracy in a large structure, which is fundamentally a state and market driven structure. Thank you.